prestem atenção comigo aqui no telão do primeiro impacto nessa imagem. O motociclista desce, ele está com um galão de gasolina nas mãos, um galão de 5 litros, e veja o que ele faz. Ele arremessa a gasolina no motorista desse carro aqui. Porque antes disso, aconteceu um suposto, um suposto acidente. Tanto é que esse motociclista, ele joga essa, esses 5 litros de gasolina, né, nesse outro rapaz, nesse outro homem, depois dele ter voltado, porque antes disso, ele teria se envolvido num suposto acidente, aí ó, ele tá dirigindo primeiro esse gol, aí o motorista para para poder dar assistência, obrigado minha equipe, a melhor do Paraná, olha só, me trazendo detalhes dessa imagem, depois, esse rapaz desce, vai ali discutir, ele tá de boné verde, discute com esse motorista ali, a gente consegue perceber que há uma conversa, ele diz, olha, vou acionar o seguro. Depois, ele entra, invade o carro, acaba pegando a chave desse motorista e vai embora. Quando ele volta, acontece aquilo que nós acabamos de mostrar. Ele já chega jogando gasolina nesse motorista. O Índio Maringá e o Cleison Lima foram em busca dessa informação, dessa notícia, que você vê agora junto comigo na tela do Primeiro Impacto Paraná. As manchas marcaram... O asfalto da Avenida Mandacaru. Um acidente que por pouco não terminou em assassinato. Tudo aconteceu nesta avenida, bem neste ponto, neste local onde está esta captiva, parou o veículo da vítima. Ele estava chegando de viagem. Um ex-vereador de Nossa Senhora das Graças, um comerciante, ele descia... Quando, bem ali, um veículo Gol teria esbarrado no carro dele. O cara parou, tomou a chave do veículo dele, na sequência foi embora, voltou com o um galão de gasolina. E vocês estão vendo aí nos vídeos. Olha a imagem que é impressionante. Nós não sabemos ainda o diálogo, mas o rapaz que está na moto seria o mesmo que estava no Gol. Ele joga a gasolina no comerciante e ameaça atear fogo. Para não ser queimado, o comerciante deu a ele um anel e também uma pulseira em ouro. Na sequência, ele fugiu. A polícia civil está no caso, tentando localizar quem é esse motociclista que praticou esse ato brutal. Por volta de uma hora da manhã, Deus me salvou. Um, um indivíduo, chama de indivíduo, bateu no meu carro, aí eu encostei, a hora que eu parei, ele veio em minha direção, disse que eu tinha batido no carro dele, se eu bati no seu carro, eu tenho seguro, vamos conversar. Estou ligando para o seguro, ele abriu meu carro, tirou a chave e foi embora. E eu, tudo bem, fiquei sem chave, liguei para a polícia, com cinco minutos, ele voltou de moto com um galão de gasolina, jogou em cima de mim, pedindo pix, você viu na reportagem que ele arrancou minha pulseira, meu anel, Perguntando se a minha vida deveria mais que um pix. Eu não tenho pix, coloquei Deus no comando, fui conversando com ele e eu estou vivo pelo milagre de Deus, que Deus pôs a mão. Ele queria quanto? Não, ele só pediu para passar um pix. Só pediu para passar pix. Eu falei que eu não tinha pix. Aí ele arrancou a minha pulseira, arrancou meu, meu anel, pegou meu óculos de grau, que eu tinha mandado fazer, que, é, colocou no chão. Só para você ter uma ideia, Índio, eu voltei a minha vista normal, está com três dias. Do, do dia que aconteceu, eu não pude sair para trabalhar. Desses três dias que eu estou voltando a trabalhar. Agora, 7 8, Leandro Vidal, por favor, congela para mim aqui na tela, porque a polícia precisa identificar esse homem. E a gente vai ajudar a polícia nesse momento. O jornalismo da Rede Massa vai cumprir com o papel. Olha só, se você conhece o jeito desse homem de andar, essa bermuda, essa, esse casaco, esse capacete, essa motocicleta vermelha... Ligue para a polícia. Tem a imagem anterior dele com o boné? Se tiver a imagem dele anterior com o boné, esse daqui ele está de capacete já. Mas olha lá, ó. se você conhece um homem que tem um gol branco e uma moto vermelha, ligue para a polícia, porque ele é um criminoso. O que ele fez foi um crime. Olha só, ele está de boné verde. Ele está de boné verde. Ainda que tenha ocorrido o um acidente, o, o ex-vereador disse que não ocorreu. Ainda que tenha ocorrido, o que ele fez é um crime. Ele jogou gasolina e ameaçou colocar fogo. Levou uma pulseira e um anel de ouro do, do ex-vereador. Isso é um absurdo. Ligue 190 ou 181.